ഹായ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പോകുന്നത് ലുലു മോളിലേക്ക് പോയി ലുലു മോളിലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ണിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചു കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചു കുറേ അല്ലാണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ജാമായിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ലഞ്ച് ടൈം വളരെ വൈകി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗാണ് മക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസും അതിനോടൊപ്പം ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാൻ കാണും അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് റൈസ് തന്നെയാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് ഏതെങ്കിലും ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുക നല്ല ഇനം എന്നിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് ഗ്ലാസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനാണ് സാധാരണ ഗ്ലാസ്സാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ടീ കപ്പാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം അടുപ്പിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടുന്നു വേവിച്ച് ഒരുപാട് കുഴയരുത് ആ രീതിയിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊറ്റി മാറ്റുക അപ്പോൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആകണം അതുവരെ കഴുകണം ക്ലിയർ വാട്ടറായിട്ട് അതായത് വെള്ളത്തിലൊട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയിൽ കഴുകിയെടുക്കണം വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതുവരെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തു ഇനി തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കും അപ്പോൾ അരി ഒന്ന് കറക്റ്റ് വെവെന്ത് കുഴയാൻ പാടില്ല അത് നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ആ ഷേപ്പ് കാര്യം ഇത് ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തലേ ദിവസം തന്നെ റൈസ് എല്ലാം വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റൈസിന് നല്ല ടെക്സ്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതാണ് മെത്തേഡ് ഇത് ചൂടാണെങ്കിൽ ഊറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിക്കൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ബോണിലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഏകദേശം വേകാറാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈസ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാം കാര്യങ്ങൾ മതി ക്യാരറ്റ് പിന്നെന്താ ക്യാപ്സിക്കം സവാള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഞാനതെല്ലാം നീറ്റാക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗാർലിക് അതായത് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ സെലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെലറി പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ചേർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട ചേർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇത്രയും മതിയാവും വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവ ഒരാൾ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മോളും കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് അതിനുവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അരിയുന്നതും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും
ആ മുട്ടയും കൂടെ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ എടുത്തു തന്നെ വിഷ്ണു നായരും ആദിത്യൻ എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ആൻഡ് ആദിത്യൻ എല്ലാം ക്യാമറ ഷേ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം വിശക്കുന്നോ ഇപ്പം എന്ത് വേണേലും പഠിക്കാം ചില ഫ്രൈഡ് റൈസോ ചില്ലി ചിക്കനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ട് പഠിക്കാമല്ലോ അനു മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ വിഷ്ണുവും പഠിക്കണം ആദ്യത്തിനും പഠിക്കണം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി ചോപ്റ്റ് അത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിയണം ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിന് അരിയുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നീളമുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് ഒരു സവാളയും അരിഞ്ഞേൽക്കുക ഇത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകും പഠിക്കുക എല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റൈസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊറ്റി അപ്പം നമ്മളുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തോർന്നു പക്ഷേ ഇത് ചൂട് പോ പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ നിരത്തി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ആവി കൊണ്ട് വീണ്ടും വെന്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലേ ദിവസത്തെ റൈസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒന്ന് ട്രയൽ നോക്കാൻ പോകണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിറ്റ് നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് അങ്ങനെ ക്യാരറ്റും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബിഗ് ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട എടുക്കാം വൺ മോർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കും ഇതേൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില്ലി ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തു ബോൺലെസ് പീസ് ആ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസ് നീളത്തിന് വേണമെങ്കിലും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്വയർസ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ശരിക്കും ആക്ച്വൽ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് കാണാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലിങ് കാര്യങ്ങൾ ലാരിൽ കട്ടിങ് എല്ലാം പ്രീ കുക്കിങ് അപ്പോൾ അടുപ്പ് നല്ല കത്തിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് പക്ഷേ ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റണം അതായത് അതൊന്ന് വേഗണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി സോയാ സോസ് ചിക്കൻ്റെ പീസിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട് എന്നാലും ഒരല്പം ഉപ്പ് ഒരു ശക്കല കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ തരതരപ്പായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരൽപ്പം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസ് അതിന് എല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഇവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗും ഒട്ടും താമസം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ മാറ്റാം പീസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിക്കും ഇളക്കി പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കുക്കിംഗ് മതി ഈ ചിക്കൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം 
അപ്പം ഇതൊരു മോഡേൺ കിച്ചണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്മിക്കെല്ലാം അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസുകൾ നമ്മൾ മാറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ മുട്ട രണ്ട് മുട്ടയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടല്ലോ അത് ചെറുപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യണം ചെറുതായി ഒന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇളക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി അടിഭാഗം സെറ്റായി വന്നത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട മാറ്റാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കണ്ട ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തത് ഇനി വേറെ വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഗാർലിക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു നല്ല മണം വരണം എണ്ണയ്ക്കൊരു ഗാർലിക് ഓയിലിൻ്റെ സ്മെൽ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി വാടി നല്ല മണം വരുമ്പോൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സവാള ഇത് നോക്കൂ കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളിയുടെ സവാള വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല മണമാണ് വരേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സവാള കഴിഞ്ഞത് എല്ലാം ഫൈനലി ചോപ്റ്റാണ് അതിനോടൊപ്പം ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഓരോ ചെറിയ ബൗളിൽ ഈ ടൈപ്പ് ബൗളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അളവ് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം അതും ഒരു ബൗൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർക്കും ചിക്കനും എഗ്ഗും മുട്ടയും ചിക്കൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയാലും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചാക്കി അപ്പോൾ വാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് വേഗും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗും ക്യാപ്സിക്കവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗും ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മണം അല്ലേ ഞാൻ പടകിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മണം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ സോസ് ചോദിക്കാൻ പോകും സോയാ സോസ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇതൊക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ചില്ലി സോസ് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചില്ലി ഗാർലിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചില്ലി സോസ് മാത്രമായാലും മതിയാകും സോയാ സോസ് ചേർത്തു സോയാ സോസ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ചില്ലി സോസും അതുപോലെ തന്നെ സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി റൈസ് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഈ ഭാഗം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലതായിട്ട് ചൂട് കയറി വരണം നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രൈറ്റി കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക സോസ് എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഓരോ റൈസിലും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് നല്ല ചൂട് കയറി വരണം അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ തണുത്ത ചോറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അതിൽ നല്ലതായിട്ട് ചൂട് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡിയായി ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ചേർക്കണം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇനി ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചോറ് ഉപ്പ് ചേർത്തല്ലേ വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി പെപ്പർ പൗഡർ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം നമ്മൾ അതിനോ മുട്ട പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലതായിട്ട് ചൂട് കയറുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ അനുമോളും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ്
ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യും സാധാരണയായിട്ട് ഏത് കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആദ്യം അഗ്നിക്ക് ശലം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളമ്പുന്നതെന്ന് തന്നെ സാധാരണ ആ രീതിയാണ് ഇതൊരു നോൺ വെജ് വിഭവമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അടുപ്പിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുപ്പിന് അതെന്തായാലും പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ കറക്റ്റാണ് ഒരാൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പറയുന്നത് ഇവർ കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഉച്ചക്കലത്തെ ലഞ്ചാണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടൊരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമുണ്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി ബ്ലോഗ്സ്